فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي سورج ندیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج ندیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا تو لبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا تو لبگار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے اینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اہل سنت والجماعت پوری شد منطلہ کرتریک آئے جی تو برشیگ اسلامی مہا شمیلون شتائش جولائی دو ہزار انیش مہتی اے محفیل افستید مہترام شنمانی تو شوابتی پردان اتی تی بیشش اتی تی برند معزاز مکرم جاتی المطر مکرد عرفت الانبیاء حضرت علماء کرام دور دور انتو تھے کہ آگو تو اللہ پاکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین ملوبین اعظام کلی جب ٹکرا امار شم بایوشی جبک بندھوگان سنہیٹ سٹو بھائی پردار عرالے عبستان لطا سرد دیا شنمانی تماع او بنیرا اللہ پاکر دربار لاکو کری شکور جی اللہ پاک ہی فتنار زمان آئے پرتی کل ابو ہوار مدھو اللہ پوری بیش انو کل ریکھے آما در کے حضیر ہوار توفیق دان کرے سن نعم تیر شکر آدائی کری الحمدللہ موبائل ایر فلاش لائٹ بند کریں لکھو کٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرم 
رحمت عالم نبی العرب والعجم حبیب کبریا اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوسر آقا انام دا مدینہ کتاج دا آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقات حضرت محمد الرسول اللہ شکلی پرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفاق شرب پر شکر جادر اکنان تو پر اسرو میر مدد میں آجائی شندر آئیو جن شمائی پرامر شور تو دیئے دعا کرے مائک لائٹ پینڈے لیر ببستہ بنار مدد میں ایلاکار جبوک بریدھو بیبشائی سرمی چاکوری جیوی بھیبین نسرینی پشار مانوش جانو پرتینی دھی پرشاشن علماء حضرات ایمہ مساجد جارا جتڑو کو شہزوی تا کرے چھن پرتک کے اللہ تعالی اے خدمو تیر بینمائی دنیا تے شانتی پروکال مکتیر بابستہ کرے دی اپنا را دیر کو ٹائم اکھانے بوشے اما دیر پریو مانوش اپنا دیر پریو شنطان شہرا بانگلہ دیشے جارا ماتھار مکوٹ ہوئے دین رالو چھرات چھن مولانا نصیر الدین انساری ایوان مولانا شعیب احمد اشرافی اللہ تعالیٰ تا در کے آرو دینر جنو اخلاص ارشت خدمت قرار جنو خادم ہی شب قبول کریں امرا و ازماہ فی لے کینو آشی ار آشار ادشو ہوا اچت کی امرا اونے کے آشی بکتا کیمون دکھار جنو کنٹو کیمون دکھار جنو ایک ارونے اللہ محبت انتر دھوکر شجوگ نائی بیانر پرے بندہ گناہر کا ذلیک تو ہے جائے باشائے زوار آگئی شے راستہ جائے باری بیانر پرے شے راستہ بیری ٹانتے ٹانتے چولے جائے ایر پرے دوی تر جن ایک شتے گیبات کرے اوی بیانٹا بھلو ہوئی سے اوی بیانٹا خراب ہوئی سے ای کتھٹا ٹھیک ہوئے نہیں رکم غیبات کرتے کرتے باشائے چولے جائے کو بیر گناہ کا دھینی ہے ادشہ ہلو وزے آشار اللہ قرآن شریف پرائے سوئے ہزار آیات مدھے واز پورے سن اور مطلو پاشو آیات بیدھان دیئے چھن بیدھان ار آیات پاشو واز ار آیات سوئے ہزار ارو پورے اللہ ایتو آس کر لین کیا نو ایک مطلو کارون اللہ ار بیدھان جنو بندہ پالون کرتے شد چھائے آگرو ہی ہوئے اے جن جن تو ایک آنے آما دیر ادشو آشار کی حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی فاروقی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھے جن دینی مزلیش آشار دارات دویٹا اپکار ہے ایک نمبر آزانا زنیش جانا جائے دوی نمبر عاملیر بیٹری چارج ہے وازما فیلیر شمائے دنیا بھی کتا بلا اتم اچھا ہمیں آرسی اپنا در ایکھانے مہمان ایکھانے قرآن سننر بیان چلتے سے ای مہرت آما کے شاگتوں میں سلوگن دوا اپنا در کسے بھالو لگ لو ایٹا چورن تو بیادو بھی سارا کچھ چونا قرآن ار بیان برو نا سلوگن برو بولین بی بیک دیا بولین کنو حضور ٹوزور لگ بینا دولی لیر جنو بی بیک کی بولی قرآن ار بیان برو نا میسیل برو آستے بولین کہنو شند ہوا سے قرآن سننر بیان اتتام نا سلوگان شاگاہ تو میر سلوگان اتتام بیان بند کرے جارا سلوگان دیا چھن مانے مانے اللہ کا سے توبہ کرے نیبین بھول کرے چھن قرآن ار محفیل ار بیان کے اپنی تت چھو مانے کرے سن جو دیو دیو تھے کہ کرن نہیں کین تو بارجک دیشتی تے رکھو مانے ہوت چھے اتوے باللہ کا سے خوما چھے نیبین ایک 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 سلوگان دیلے کی ہوئی سے ہمیں ایک تو پاسن سی کھاٹو سی لام ایک ہون لمبا ہوئے گی سے تو اپنا در سلوگانے کی ہوئی سے ہمار چیئر تا آلادہ ہوئے گی سے ای چیئر تھے کہ ہمار چیئر شور نو بولین نا کنو سلوگان دعوتے ہمار علم بیرے گی سے برو ہمار خوتی کر لین کی خوتی کر لین ہمار مد دیکھتا اہم کر رہا سے ای اہم کر ایک دنا اللہ خوشی نے بیزا اہم کر کو بھی رہ گنا تو اپنے ہمارے سلوگان دیا 
প্রশংসার পঞ্চমুখ করলেন কিন্তু অহংকার আসার কারণে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি এই ক্ষতিগ্রস্ততার জন্য আপনি উৎসাহ প্রদান করলেন এগুলোর থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন দোষটা আসলে আপনাদের দিয়া লাভ নাই কারণ ঘরের মধ্যে আগুন যদি ঘরওয়ালা লাগায় নিভাইবে কে ঘরের মধ্যে যদি ঘরওয়ালারাই আগুন দেয় নিভাবে কে মুসলমানের বারোটা জাতিবাই ইসলামের ব্যানার ওলারা যদি লাগায় বারোটা বাজায় তো সমাধান করবে কে আলেম যদি আলেমের সম্মান না দিয়ে গালি দেয় তো সম্মান দিবে কে বুঝেন না কথা আপনাদের কোন দোষ নাই বাকি আপনাদের আমল আখলাক ঠিক নাই সেজন্য ভিন্ন কথা কিন্তু এই সমাজের ভিতরে বিশৃঙ্খলার কারণ আপনারা কেউ নেই আমাদের মতো কিছু টুটাফাটা এলেম নাই আমল নাই চাপার জোরে চাপাবাজি করে আধা ঘন্টা বয়ান করে তিরিশ বার স্লোগান তাহলে স্লোগান আপনারা আগে শিখছেন না ওই ধারায় চলতেছে বয়ানের ফাঁকে ফাঁকে স্লোগান ফাঁকে ফাঁকে স্লোগান ফাঁকে ফাঁকে স্লোগান স্লোগান দিবে কেন স্লোগান দেওয়ার দুইটা উপকার এক নাম্বার যদি ঘুম আসে কারো তো ঘুম ভেঙে যাবে আর একটু হলো কারো খেয়াল ডাইন বাম থাকলে বক্তার আলোচনার দিয়ে তার মনোনিবেশ হয়ে যায় তো আমি তো মনে করি আপনারা এখন একই মনে আছেন ঘুমও নাই স্লোগান দেওয়ার কোনো প্রয়োজন স্লোগান দিলেও আপনার কি লাভ হবে কোন লাভ নেই বাতেলকে আপনি হুঁশিয়ার করতেছেন যে ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান হ্যাঁ এহুদির দালালরা হুঁশিয়ার সাবধান আপনার আকল দিয়ে একটু চিন্তা করেন তো যে এরা কি সব ঘুমায় বিধর্মী একটাও তো আপনার মতো ঘুমায় না আপনার মতো প্যাক করে খায় না বাথরুমে গিয়ে সময় কাটায় না এরা অল টাইম সচেতন সজাগ হুঁশিয়ার আপনি তাদেরকে আবার কেন হুঁশিয়ার করতেছেন ফিডা খাওয়ার জন্য আপনি আবার কেন তাদের হুঁশিয়ার করতেছেন হুঁশিয়ার তো আপনাকে হতে হবে আপনি হুঁশিয়ার হইলে না ওরা ঠান্ডা হয়ে যেত বেইমানকে হুঁশিয়ার করেন কেন আপনি নিজেকে হুঁশিয়ার করেন আপনার রসুলকে বেইমানের বাচ্চারা সন্ত্রাসী বলে গালি দেয় হুঁশিয়ার হইলে তো ওই বেইমানের তাজা খবর হয়ে যাইতো না আপনি তো হুঁশিয়ার হন নাই আপনি মদিনার নবীর উম্মত দাবি করেন আল্লাহর গোলাম দাবি করেন কোরআন অনুসরণ করেন বাইতুল্লাহকে কাবা মানেন কথা ঠিক তাহলে আপনার নবীরে গালি দিবে আর আপনি চুপ থাকবেন আপনি তো বেউস আপনি তো হুঁশিয়ার নাই যদি হুঁশিয়ার হইতেন মুসলমানের দেশে রসুলকে গালি দেওয়ার কোন সাহস কেউ পেত না অতএব ইসলামের দুশ্মনকে হুঁশিয়ার করে লাভ নাই আমাদের হুঁশিয়ার হওয়া দরকার সচেতন হওয়া দরকার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করে আমি আজ আপনাদের সামনে যে আয়াতে করিমা তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কুল হে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ আলিহাসাল্লাম উম্মতকে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানাই দেন আপনি বলতেছেন গয়াকে আমি আল্লাহই বলতেছি আমার আল্লাহর কথাটাই আমি বলতেছি কিন্তু বক্স হইয়া সাউন্ড বক্স স্পিকার হিসাবে আপনি কথা বলুন নবীজা বলতেছেন কার থেকে বলতেছেন সব কথাই বলতেছেন আল্লাহ স্পিকার নবীজি কথা ঠিক তাহলে তাবলিক বলেন চরমনাই বলেন উজানি বলেন পীর মাসায়েক বলেন কৌমি বলেন দেওবন্দি বলেন আলিয়া বলেন ধর্মের কথা যারা বলে নামাজের কথা রোজার কথা পর্দার কথা হালাল হারামের কথা এই কথাগুলো কি তাবলিক ওয়ালাদের বানানো নামাজ পড়ো রোজা রাখো হালাল খাও পর্দা করো এ কথা চরমনাই ওয়ালাদের বানানো এ কথা সারসিনাওয়ালার বানানো এ কথা মাইজবান্ডারের বানানো এ কথা দেওয়ানবাগির বানানো এই কথাগুলো কি ইসলামে আছে না নাই তাহলে তাবলিক ওলারা কি বলতেছে গাঞ্জা খাও বেপর্দায় চলো চরমনে ওলারা কি বলতেছে উজানি ওলারা কি বলতেছে বড় বড় আলেম ওলামা যারা ওয়াস করেন তারা কি বলতেছে বেপর্দায় চলো মিথ্যা বলো না মিথ্যা বলিও না জিকির করো নামাজ ছাড়িও না এই কথাগুলো তাদের মন গড়া তৈরি করা না রসুলের কথা ইসলামের কথা তো সমস্যাটা কি ইসলামের দাওয়াত 
তাবলিগ ওয়ালারা দিতেছেন একভাবে পীর মাস মুরিদের লাইনে দিতেছেন একভাবে ওয়াজের প্যান্ডেলে একভাবে মাদ্রাসার মাধ্যমে একভাবে সব দাওয়াতের মূল ফ্যাক্টরি মদিনা তো মদিনার থেকেই কথাগুলো মদিনার নবী গয়াকে বলতেছেন স্পিকার হইল বিভিন্ন রূপে তাবলিগ একটা স্পিকার পীর মুরিদ একটা স্পিকার সাউন্ড বক্স কথা ঠিক না মাদ্রাসা একটি স্পিকার দূরত্ব কেন হিংসা কেন এই হিংসা থাকলে তো আপনার ওয়াজ শুনেও কোনো লাভ হবে না সামান্য একটা টুপি নিয়ে দূরত্ব কি সমস্যা কি টুপি যে পরে না এর সাথে ঝগড়া নাই আছে যে পরছে তারে নিয়ে ঝগড়া কালা দিলি না কেন সাদা দিলি কেন সবুজ দিলি না কেন কালোটা দিলি কেন আছে না নাই আমার কথা লিগাল হলে সাপোর্ট দিবেন মানার চেষ্টা করবেন মানতে না পারলে সমর্থন করবেন বিরোধিতা করে কবিরা গুণাগার হবেন না কথা ক্লিয়ার বুঝতেছেন টুপি যে মাথায় দেয় না তার নিয়ে কোনদিন কিলা কিলি দেখছেন বলেন দাড়ি যে রাখে না তারে নিয়ে কিলা কিলি তারা বিজে পরে না তারে নিয়ে ঝগড়া হইছে তারা বিজারা পরে এগো নিয়ে ঝগড়া করে আট রাখাতের বেশি পরো কেন যারা নামাজ পরে এদের নিয়ে ঝগড়া হাত নাবিতে বাদো কেন বুকের উপরে নিলে মাথায় বাদো যারা টুপি মাথায় দেয় না এগো নিয়ে ঝগড়া নাই যে দেয় তার নিয়ে ঝগড়া এই কালা দিলে কেন সাদা কেন সবুজ কেন আল্লাহ বিবেক দিছে বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা করেন বিবেকের সাথে বেইমানি করিয়েন না দুনিয়াতে আসছে সবাই ল্যাংটা আমরা পিসা বুঝুরে লঙ্গি পরে আসছে হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী দুনিয়ার কোন কোটিপতি সবাই একই হালাতে আসছি না কথা সত্য কি না স্বীকার করতে টেনশন কেন যাওয়ার অবস্থা কি আলাদা না এক পুরুষের কাপড় কয়টা মহিলার কয়টা পিসাবের জন্য একটা বেশি গরিব রিক্সার ড্রাইভারের জন্য দুইটা কম না সমান কালার কি কেন কালার তো আলাদা হওয়া উচিত যারা কালার নিয়ে ঝগড়া করে কালার কি সাদা না কালা কেন যারা সবুজের পাগল তাদের কালার সবুজ হওয়া দরকার যারা কালা নিয়ে ঝগড়া করে তাদেরটা কালা হওয়া দরকার যারা সাদা নিয়ে পাগল হয়ে আছে তাদেরটা সাদা তো ঠিকই আছে সেখানে ঝগড়া করো না কেন মূলে ঠিক আছে মাস্তানি কারণ কি মাঝখানে বাটপারি করার কারণটা কি মক্কায় কালা আছে কাবার গিলাফ কি কালো কোনদিন দেখছেন ভিতরের অংশটা দেখেন নাই নয় তারিখ আরাফার ময়দানে নয় জিল হজ সবাই আরাফায় যখন চলে যায় হাজিরা সৌদির বাদশাহ এসে ওই গিলাফটারে খুলে ফলায় এই গিলাফ খুলার কয়েকদিন আগে এটার ভাস করে করে উপরে তুলে ভিতরের পুরা কাপুরের অংশ হলো সাদা আর উপরের পুরাটাই কি কালো মদিনার গম্বুজ হলো সবুজ বিজ্ঞান ও কোরআন নামে একটা বাংলা কিতাব আছে নবীজির থিওরি গুলো বিজ্ঞান সম্মত কতটুকু যুক্তি যুক্ত তারা রিসার্চ করেছেন ওখানে লেখা আছে নবীজি সবুজ কালো সাদা ব্যবহার করতেন তুলনামূলক সাদাটাকে পছন্দ বেশি করতেন কারণটা কি বিজ্ঞান তার ব্যবস্থাপনায় গবেষণা করে বের করল যে শীত আর গরমের মধ্যে দোনোটা মৌসুমে সাদাটা শরীরের জন্য যতটা মেচিন হয় সবুজ কালো অন্য কোনো কালার মেচিন হয় না নবীজি সাদাটা শরীরের জন্য বেশি প্রয়োজন আর দেখতেও সুন্দর সর্বসাইডে দেখেন তিন চিন্তা করে আপনি আমার নবী এক বাপ একজন ছেলে ফাঁসটা একটা বিদেশ থাকে একটা চাকরি করে একটা ড্রাইভারি করে ব্যবসা করে বিদেশ ওলা টাকা পায় মাসে এক লাখ কৃষক ভাইটা বেতন পায় মাসে মাঠে কাজ করে পাঁচ হাজার ছোট ভাই মনে করিয়া টাকার গরমে গালি দিচ্ছে বেয়াদ্দব তো ভাই কয় ভাই তুমি আমার গালি দাও কেন রক্ত তো একই জায়গায় তুমি যতই আমাকে দূরে ঠেলে দাও বাপ তো একজনই আমাদের ঘোরা তো একটা তুমি আমাকে কৌমিওয়ালা বলে ধিক্কার দাও কেন কৌমিওয়ালারা ফজরের আজানের আগে বিড়ি টেনে সব তো ধিক্কার দাও কেন বাঁকা নজরে তাকাও কেন কই আমি তো পাসকুল্লি মাথায় দিয়ে অন্য টুপিওয়ালাকে হিংসা করিনি দেখা হয়েছে চেষ্টা করেছি সালাম দেওয়া আমগো কপাল হইল সান কপালিয়া এমন সান কপাল আমগো যে সালাম দিলেও নেয় না নিজেরাও দেয় না সমস্যা কি টুপি কেন সাদা আমগো কপাল এত ভালো সালাম দেয় না দিলেও 
নেয় না সমস্যা কি টুপি কেন সাদা টুপি কেন করলি ওয়ালা এটা একটা নবীর আদর্শ হতে পারে এরা দাবি করে সবাই নবীর আসে তোমার যদি আমি ডাক দিয়ে স্টেজে দাঁড় করাই বলি মদিনার নবীর এসকো আর সুন্নত কতটুকু আছে আঙ্গুলের নখ গুলো দেখা হতো নবীর তরিকায় কাটলা কিনা চুলগুলো নবীর তরিকায় আছে কিনা বলো দাড়িটা নবীর তরিকায় আছে কিনা পোশাকটা নবীর তরিকায় আছে কিনা সবগুলো একটা একটা যদি দেখা যায় নাই এরপরে যদি বলো তুমি টাটকা আসে আল্লাহর কসম তুমি শ্রেষ্ঠ বাক পাও মাস্তানি করো ইসলাম নিয়ে रिपीट कर घर मध्य आगुन घर वाला लागिए क्षति तो जीवा আপনারা তো অন্ধের মতো মোহাব্বত করেন কি আর বলবো এগুলো বলার ভাষা নাই এতটুকু বলি বাংলাদেশে ইসলাম নিয়ে যত বাকফারি হয় পৃথিবীর আর কোন দেশে এত বাকফারি চলে এত বাকফারি ইসলাম নিয়ে এর ভাষা নাই বুঝাবা কই আমি নাবির নিচে হাত বাঁধার পরে বুকে হাত বাঁধা আলোকে তো একদিনও হিংসা করিনি আমি কওমি মাদ্রাসায় পড়ার কারণে কই আলিয়ার বিরুদ্ধে তো কখনো বলি নাই স্কুল কলেজ ভার্সিটির বিরোধিতা তো করি নাই আমি লম্বা পোশাক পরার পরে অন্য পোশাক ওয়ালা তো হিংসা করে গালি দেই নাই তুমি আমার কওমিকে গালি দাও কেন দাওবন্দিকে গালি দাও কেন আমার পোশাককে গালি দাও কেন তুমি জোরে আমিন বলো আমি আসতে বলি কোনোদিন তো তোমাকে গালি দিইনি তুমি দাও কেন অনেকে বলে আমাকে ভাই তুমি মাদ্রাসায় পড়ো বলে হ্যাঁ এরকম তলি বলে লেমকে ডাক দিয়ে বলো তুমি কি পড়ো বলে মাদ্রাসা কোথায় বলে যে শাহজালাল দারু সুন্না মাদ্রাসা এখানে পড়লে কি হবে তুমি কি হতে চাও তা আমি উল্টা জবাব দেই এই বেয়াদব তুই যে আমাকে প্রশ্ন করলে আমি কি হতে চাই আমাকে প্রশ্ন করার কোনো দরকার নাই কারণ আমার টুপি দাড়ি পোশাক বলে দিচ্ছে আমি কি হতে চাই তুমি অজের প্যান্ডেলে বসছো তোমার নবী মোহাম্মদ তোমার আল্লাহ একজন অথচ তোমার দাড়ি নাই চুলগুলো এলোমলো ক্রিকেটারের সাইজে কেটে ইন্দুর আর বান্দর হয়ে আছো তোমাকে আমার প্রশ্ন করা দরকার তুমি মুসলমান দাবি করার পরে তুমি কোন পথে চলে কি হতে চাও কারণ তোমাকে দেখতে মনে হয় বাপা তোমার দিকে তাকাইলে মনে হয় গাঞ্জা খো তোমার চেহারার দিকে তাকাইলে মনে হয় তুমি ইয়াবা ট্যাবলেট খো তোমার দিকে তাকাইলে মনে হয় নেশাখোরের মতো তোমার পাশে দিয়ে দাঁড়াইলে বিড়ির গন্ধ হয় আমাকে তুমি জিজ্ঞাস করো কেন আমি কি হতে চাই আমার টুপি বলে দিচ্ছে আমি কি হতে চাই আমার দাড়ি বলে দিচ্ছে আমি কি হতে চাই আমি কোরআন তেলাওয়াত করি বলে দিচ্ছে কি হতে চাই তোমার নামাজ নাই দাড়ি নাই টুপি নাই তোমাকে একশো বার প্রশ্ন করা দরকার তুমি বাদপারির স্লোগান দিয়ে চলতেছো দাবি করো মুসলমান বলো তুমি কি হতে চাও উল্টা প্রশ্ন করো কেন ইসলাম কারো মায়ের মাস্তানি বাবার গায়ের জোরে চলে না ইসলাম চলে মদিনার থিউরিতে অতএব মদিনার সাথে তাল মিলিয়ে চলেন দেখবেন ঝগড়া কমে যাবে একেবারে অটো ঝগড়া কমে যাবে কেমনে মদিনার টাওয়ারে রসুল কথা ঠিক এই রসুল আমার আসল এক নম্বরে আমার আল্লাহ খালেক তিনি আমার জীবনের সব এরপরে আমার রসুল শেষ পয়গম্বর তিনি আমার জীবনের মূল কথাগুলো খেয়াল করুন এই দুইটার সাথে আমি বাকি জেন্দিগি মিলাবো আমার পীর আমার ওস্তাদ আমার পিতা মাতা আমার ইমাম আমার মাঝহাব সব কিছু আমি দুইটার সাথে মিলাবো আল্লাহ রসুলের তরিকার সাথে আছে কিনা যদি দেখে আছে পীরকে হাজার বার আমি সালাম ধন্যবাদ যদি দেখে আমার রসুলের লাইনে নাই ওই পীরের জন্য আমি বড্ড করব নিপাত যা কথা ঠিক আছে ভেজাল আছে কথায় মদিনার রসুল সবুজ ব্যবহার করেছেন সাদা ব্যবহার করেছেন কালো ব্যবহার করেছেন অতএব যে যেইটা করে করুক নবীর সাথে মিল থাকলেই হইল আর ঝগড়া আছে বলেন ঝগড়া আছে ঝগড়া নাই নবীর কাজ সাইডটা নবী দুনিয়াতে কয়টা কাজ করছেন এক নম্বরে কোরআনের সহিত আলাওয়াত 
নিজে করেছেন উম্মতকে শিখাইছেন দুই নম্বরে আল্লাহ রাসূল কোরআনের তালিম দিয়েছেন তিন নম্বরে তালিমের সাথে সাথে আমলের তরবিয়াত করেছেন এরপরে ভেতরে একটা আত্মা আছে আত্মা ওই আত্মাটাকে পবিত্র করার জন্য मेहनत করেছেন সাধনা করেছেন এই চারটা কাজ এই চার কাজ দেখবেন তাবলিগ বুঝি না পীর মুরিদি বুঝি না দেওবন্দি বুঝি না এই চারটা কাজ আছে কিনা নবীর তরিকা মতে আর কোনো ঝগড়া নাই এক নাম্বার কাজ কোরআনের সহি শুদ্ধ তেলাওয়াত পিশাবের কাছে যাব 100 বার কোনো বাধা নাই কিন্তু দেখব চার কাজ আছে কিনা এক নাম্বারে কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত পীর পারে কিনা দুই নম্বরে কোরআনের তালিম দিতে পারে কিনা তিন নম্বরে তালিমের সাথে আমলের বয়ান দিয়া মানুষকে আমলওয়ালা বানায় কিনা চার নম্বরে তার অন্তরে যে হিংসার কবিরা গুনাহ অহংকারের কবিরা গুনাহ কাউকে নিজেকে বড় মনে করার কবিরা গুনাহ কাউকে তুচ্ছ মনে করার কবিরা গুনাহ এই রোগগুলো দূর করার জন্য পীর মুরিদের পেছনে সাধনা করে কিনা এই চার কাজ যদি থাকে চাই তাবলিগ ওয়ালার মধ্যে থাক আলহামদুলিল্লাহ দেওবন্দি ওয়ালার মধ্যে থাক আলহামদুলিল্লাহ আলিয়াতে আছে আলহামদুলিল্লাহ স্কুল কলেজের পড়ুয়া ছাত্র শিক্ষকের কাছে আছে হাজার কোটি বার আলহামদুলিল্লাহ যদি দেখি কওমি ওয়ালার কাছে নাই নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক যদি দেখি আলিয়া মাদ্রাসায় নাই নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক আমি এই পথে থাকতে পারি না যদি দেখি পীরের মধ্যে নাই নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক ওই পীর থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানা চাই ওই মাদ্রাসা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই কারণ রাসূলের এই চার দায়িত্ব যার মধ্যে নাই সে আশেক রাসূল হতে পারে না দাবি করলে চাপাবাজ এই কথাগুলো বুঝতে আপনাদের অনেক কষ্ট হইতেছে হ্যাঁ আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন আমিও কিন্তু একজন পীরের murid আপনারাও অনেকে পীরের murid আপনার পীর সাহেব 30 বছর 20 বছর দরবারে দৌড়াচ্ছেন পীর আপনাকে ইমামতি করাইয়া মুরিদদের নামাজ পড়ায় কিনা আপনার পীর এলাকায় এসে কোরআন হাতি নিয়ে মানুষকে বয়ান করে কিনা সুন্দরভাবে মানুষ তার বয়ানে কান্না করে কিনা নামাজি হয় কিনা আমলওয়ালা হয় কিনা এগুলো একটু পরীক্ষা করেন একটু পরীক্ষা করেন ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে পীর তো আমিও মানি আপনিও পীর মানেন আপনাকেও ধন্যবাদ কিন্তু এমন কথা বলা যাবে না পীর জাহান্নামে গেলে আমিও যাব এইভাবে বলা যাবে না কারণ পীর আমার আপন না আমার রাসূল আপন আমার আব্বা মা আপন না আমার রাসূল আপন কথা ঠিক আমার ইমাম আবু হানিফা আপন না আমার মূল আপন রাসূল অতএব এর সাথে যার মিল আছে সে আমার আপন এর সাথে যার মিল নাই সে আমার আপন না दुश्मन গজাল আছে কোন কথায় এডি হলো আসল কথা ঝগড়া কমে যাবে নবীর সাথে দেখবেন মিলানো আছে কিনা একজনে বুকে হাত বাঁধতেছে বাদেনি আরেকজনের কোথায় নাবিল নিছে হাদিসে দোনোটা আছে অতএব যে যেটা আমল করে করুক কিন্তু আপনি বুকের উপর হাত বাইতে যদি আমার নাবির হাত ধরে টান দেন তখন আমার হাত ধরে রাখতে যদি থাপ্পড় দিতে হয় দিব কথা বুঝাইছি কথা বুঝে আসছে ভালো করে খেয়াল করেন আপনি বুকের উপর হাত বাঁধেন কোনো বাধা নাই আমি নাবির উপরে হাত বাঁধতেছি নাবির নিচে কোনো ঝামেলা নাই আমারে বাধা দিলেই ফিদা বাধা দিলেই ফিদা আপনি সবুজ টুপি পরেন কালো পরেন সাদা পরেন টুপি পরাই নবীর সুন্নাত কথা ঠিক অতএব আপনি কালা পরছেন কোনো বাধা নাই সবুজ পরছেন কোনো বাধা নাই আমার সাদাটার দিকে আঙ্গুল তুললেই ফিদা কথা ঠিক ওয়াজ করবেন আর ওয়াজ শুনবেন আপনারা না আপনারা ওয়াজ শুনতে আসেন রাগ করতেছেন না মুনাজাত দিয়ে দেই রাগ করতেছেন একটা কথা কি আমার ব্যক্তির স্বার্থে বললাম কোন দালাল হয়ে বললাম কোন পীরের দালালি করলাম আমি মদিনার দালাল হতে চাই আমি কোন অন্য ব্যক্তির দালাল হতে চাই না আলহামদুর পরে আসতে আমি না বলা যাবে জোরে বলাও হাদিসে আছে তুলনামূলক কোনটা উত্তম কোনটার পার্সেন্ট একটু কম কিভাবে কম বেশি দেখা যায় হাদিসের একটা বর্ণনাকারী খুব মজবুত আমলওয়ালা আরেকজন বর্ণনাকারীর যোগ্যতা একটু কম এরকম হতে পারে না ওই যোগ্যতার কারণে বর্ণনাকারীদের হাদিসের মান একটা কম বেশি হতে পারে কিন্তু সবগুলো কথাই রাসূলের কথা কথা ঠিক অতএব হাদিসে আমিন আসতে বলা যাবে জোরেও তুলনামূলক আসতে বলা উত্তম অতএব আমি আসতে যদি বলি জোরে বললে ওয়ালার সাথে ঝগড়া নাই আমার আসতে ওয়ালারে বাধা দিলেই ফিদা কথা বুঝাইতে পারি নাই 
আর কেমনে বুঝাইলে আপনারা বুঝবেন আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ তাআলা বলেন হে নবী গোটা জগতের মানুষকে বলেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে হে মানুষ আল্লাহই বলতেছেন ইয়া ইবাদি হে আমার প্রিয় বান্দা বান্দিগণ আল্লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম তোমরা যাহারা গুনাহের মাধ্যমে নিজের নফসের উপরে জুলুম করেছো লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ তোমরা আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ রহমত থেকে ফিরিয়া যেও না নৈরাশ হও না ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরুজ যুনুবা জামিআ নিশ্চিত আল্লাহ পাক সকলের গুনাহকে maaf করে দিবেন ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম নিশ্চয় ওই আল্লাহ চুরন্ত ক্ষমাশীল পরম করুণাময় এই উঠা বসা করেন কেন আপনার উঠার ব্যায়াম থাকলে ঢুকলেন কেন আপনাদের এই ব্যায়ামের মানুষের জন্য তো বাইরে মাইক লাগাইছে বাইরে বই ভিডিও টানবেন বয়ানো শুনবেন ভিতরে ঢুকে ডিসটার্ব করেন কেন কত বাইরে মাইক লাগাই ভাড়া দেওয়ার কোনো দরকার আছে না ব্যায়ামের মানুষ আছে আমরা জানি এই জন্য কমিটিও মাইক বাইরে দিছে বাইরে বই বিড়ি টানবে চা খাইবো নালে বাথরুমে দৌড়াইবো একটা না একটা আছেই তো বুঝেন নাই পান খাইবো বা বাইরে কি হয় ওই চিন্তা করে লাভ নেই ময়দানে যেন ডিসটার্ব না হয় আল্লাহ পাক কবুল করেন রাসূলের একটা হাদিসের অংশ পড়েছি আল্লাহর রাসূল বলেন আত্তাইবু মিনাজ জাম্বি কামান লা জাম্বালা যে ব্যক্তি গুনাহের থেকে তওবা করে ওই ব্যক্তি এমন হয়ে যায় যে সে জীবনে কোনো গুনাহই করে না আল্লাহর রাসূল এক হাদিসে বলেন आलोचनार विषय वस्तु बंदा आल्ला तौबार दरजा फिर आसा आल्ला बंदा के डाकते हैं मोहब्बत कर डाकते विषय जत कथा सब आयात और हादिसर ही मूल कथा क्योंकि आलिफ थे यकम अक्षर अक्षर धरे कथा बलार सूझ नहीं जो आज छात्र दे कित नहीं कुरान नहीं क्लैसे बसतम तक बोलतम कुल इन शब्द इटा सीगा की मद्दा की कतटा अर्थ आसते तक बला जा तक विस्तारित तापिर चाली कर बसें चिंता करें कत मुफासर आधा घंटा त्रिशा आयात कह हाफिजुर रहमान सब बयान करल गुना टुना देख लो दे घंटार मध्य पांच टाइम आयात कईल ना तो तापिर रही তোমার এই আকাশচুম্বী তথ্যবহুল তাফসির করে মানুষগুলো বাড়ি থেকে ঘুমাইয়া ফজর পড়ল না এই তাফসির কোনো লাভ হবে না ময়দানে কান্না কাটির আওয়াজ নাই কেমন কপাল পড়া চিন্তা করেন কান্না তো করেই না যারা কান্নার মজলিসে বসে তাদেরকে এরা হিংসা করে দেখ ও মানুষ এমনি লাফায় চিল্লায় এই সমস্ত এই বয়ান শুনা ঠিক না অথচ আল্লাহর কোরআন বলে বেশি কান্দ নবীর হাদিস বলে বেশি করে কাঁদো সমস্ত নবীরা কাঁদলেন সমস্ত সাহাবায় কেরাম কাঁদলেন সমস্ত অলি আব্দাল গৌস কুতুবরা কান্না করলেন এত বড় বড় আমলওয়ালারা কান্না করে করে কবরে গেল আর এই বেচারা কান্নার বিরুদ্ধে বয়ান করে এই জন্য বললাম একটু আগে ইসলাম নিয়ে যে এত বাক পারি পৃথিবীতে আর কোথাও হয় না আমরা চিন্তা করেন কালেমা পড়ছি সবাই मोहम्मद रसुल्लाते मिले बला जा चिंता कर लाम सह बेपारोहम्मद आक्रमण कारण टाइम 
চিন্তা করে দেখলাম পৃথিবীর ইহুদিরাও আল্লাহ মানে সহযোগী অন্যকে বানায় শিরিক করে খ্রিস্টানেরও এক আল্লাহকে মানে সহযোগী অন্যদের মনে কইরা শিরিক করে হিন্দুরাও স্রষ্টা আল্লাহকে মানে 33 কোটি দেবদেবীর পূজার মাধ্যম বানাইয়া শিরিক করে বৌদ্ধরাও এক আল্লাহকে মানে কিন্তু গৌতম বুদ্ধকে তারা সহযোগী মনীষী মনে করে শিরিক করে তাহলে আল্লাহ নিয়া কারো ভেজাল দেখি না তেমন আবু জাহিলও আল্লাহ মানে ফেরাউন নাও মুসল্লাকে বাকফারি করে রাতে আল্লাহর কাছে কান্দে আল্লাহ আমি জানি তুমি একজন আল্লাহ আমি দুনিয়ার মাস্তানি চাই তুমি আমাকে দাও আখেরাত চাই না তো বোঝা গেল দুনিয়ার সবাই বিধর্মীরা আল্লাহকে মেনে নিতে পারে রাসূলকে ইহুদিরা মানে নাই রাসূল যখন এসে গেলেন ইহুদিরা বাকা হয়ে গেল খ্রিস্টান বাকা মুশরিকরা বাকা আবু জাহিলরা বাকা তাহলে আল্লাহ নিয়া দিমত নাই বেঈমানেরও কিন্তু রাসূল নিয়া দিমত ইহুদি খ্রিস্টান মুশরিকদের মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে মানতে চায় না তো কালেমার সাথে যারা মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে পড়তে চায় না জানি না তাদের মধ্যে আর তাদের ব্যবধানটা কতটুকু সহজ ভাষায় বলি এই ফতোয়া আসতেছে 5 বছর ধরে তার দাদার দাদা দাদার দ্বারা 50 বছর আগে তার ফ্যামিলি থেকে যারা মরছে বাংলাদেশে এরা সবাই এই কালেমা পড়ছে নি তাহলে এই কালেমা পড়লে যদি মুশরিক হয় ওর দাদার দাদা মুশরিক যারা ফতোয়া দিছে ওর বাপ মুশরিক ওর দাদি মুশরিক ওর সদ্য গোষ্ঠী কাফের আর ফতোয়ায় আমগো নাই আমরা তো কালেমা वाला মুসলমান আমরা তো কালেমা এটাই পড়ি এবার চিন্তা করুন যে বেয়াদবীর সীমানাটা কতটুকু লঙ্ঘন হয়ে চলে গেল যে এবার কালেমার মধ্যে আঘাত শুরু হয়ে গেল যে কালেমা চলবে না এইভাবে একভাবে কালেমা হবে না কালেমা শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা যাবে না এ নিয়ে শুধু মুখেই না গাজীপুরে এমন ভিডিও ভিডি লাগছে তিন চার জন মারা রয়ে গেছে হসপিটালে আহত অবস্থায় সমস্যা কি মসজিদের মেহরাবের সামনে উপরে টাইস করা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ডান পাশে ব্র্যাকেটে আল্লাহ বাম পাশের ব্র্যাকেটে মুহাম্মদ বলে এটা ভাঙ এই কালেমা শরীফ এটা হবে না এই প্রতিবাদ করতে হলে রক্ত কই সংঘর্ষ গাজিব বহু আগে এই হলো অবস্থা ইমানের আমলে কি ওয়াজ আপনারা শুনবেন আর আমি কি ওয়াজ করব আমার মধ্যে নাই আমল নাই আমার এলেম আপনারা তো টুকটাক যা বলি এর মধ্যে ভয় লাগে সিদ্রান্নেশনকারীর তো অভাব নাই কথা 10টা না বললে 13টা ভুল বের করে ফেলে আছে না নাই ওই যে দেখতে নারী চলন বাঁকা লেখতে না জানলো মুসবার জম আছে না নাই দস্তখত দিতে কলম ভাঙে সমালোচনা করতে বাজে না এরকম আছে না বেয়াদব আল্লাহ পাকে বেয়াদবীর থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ তাআলা কি বললেন হে আমার প্রিয় বান্দা ইয়া ইবাদি আমার প্রিয় বান্দা বান্দি আল্লাহ কত মায়ার আল্লাহ যদি বলতেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাহলে বেঈমান বাদ হয়ে যেত আল্লাহ এমন একটা শব্দ বললেন তওবার দরজা আনতে যেই দরজায় সবাই ঢুকতে পারবে হিন্দুরাও ঢুকতে পারবে খ্রিস্টানেরাও ঢুকতে পারবে বান্দা তো সবাই ইহুদিরা কার বান্দা এগো আল্লাহ বানায় নাই খ্রিস্টান যারা আল্লাহকে না মানলো এদের বানানো वाला কে হিন্দুদেরকে বানানো वाला কে বলেন সবাই আল্লাহ বানাইছে তো সব কার বান্দা আল্লাহ मोहब्बतের নজরে এমন এক চাদর বিছায় দিলেন যেই চাদরের মধ্যে আসো তওবা করে হিন্দু বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্টান যে যেই লাইনে থাকো তওবা করে ঢুকো কালেমার পতাকা লাগাইয়া আমি আল্লাহ মুহূর্তে জীবনের সব গুনাহ माफ করে দেব ইয়া ইবাদি আবার এখানে আরেকটু কি বললেন ইবাদি তান দিলেন আমার বান্দা না আমার প্রিয় বান্দা আসমান কে বানাইছেন আসমান কার জমিন কার পাহাড় কার সব আল্লাহ আমরা কার তো আল্লাহ পাহাড় কে বলেন নাই আমার পাহাড় সূর্য কে বলেন নাই আমার সূর্য চন্দ্র কে বলেন নাই আমার চন্দ্র অথচ চন্দ্র বানাইছেন আল্লাহ সূর্য বানাইছেন আল্লাহ জমিন বানাইছেন আল্লাহ আসমান আসমান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ অথচ আল্লাহ একটাও বলেন নাই আমার মানুষ বানায় কেন বলেন তোরা আমার কারণটা কি বলে মানুষ হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি আল্লাহ বেশি मोहब्बत করেন 
আতো নবী আখিরির জামানার নবীকে আল্লাহ मोहब्बत করেন এবং তার উম্মতকেও আল্লাহ বেশি मोहब्बत করেন এই কারণে রাসূল এক হাদিসে বলেন ইন্নাল্লাহা তাজাওয়াজা আন উম্মতি আল খতআ ওয়ান নিসিয়ান ওয়া মা সুকরিহু আলাই আল্লাহর নবী বলেন আমার উম্মতেরা যদি ভুল করে অগ্রিম আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন ইচ্ছায় না অনিচ্ছা করে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবুল্লাহ সামর খান্দি রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেছেন আদম নবী নাকি আফসোস করেন এই ভুলের জন্য কি বলে আমি একটা অনিচ্ছায় ভুল করেছিলাম জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের কাছে গিয়া ধোকা দিছিল শয়তান উম্মতে মুহাম্মদীও ভুল করবে কিন্তু অবস্থাটার পার্থক্য কেমন হবে রাহমাতুল লিল আলামিনের বরকতে তারা এত সুযোগ পাবে যেই সুযোগটা আমি আদম মানুষের আদি পিতা হইয়াও পাই নাই সেটা কি আমি ভুল করা মাত্রই আমার শরীরের পোশাক খুলে গেল আমি উলঙ্গ হয়ে গেলাম মুহাম্মদ নবীর উম্মতেরা অপরাধ করার পরে এদের পোশাক কখনো খুলে তারা বেইজ্জত হবে না দুই নাম্বার আমি আদম ভুল করা মাত্র আল্লাহ ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন বের হয়ে যা জান্নাতে আর থাকা যাবে না বের হয়ে যাও স্ত্রীকে বের করে দিলেন আমাদেরকে উম্মতে মুহাম্মদের সুযোগ কি যেই জমিনে বসে যেই অন্যায় করবে ওখানে বসে ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা হয়ে যাবে আল্লাহ ওই জমিন থেকে ধাক্কা দিয়ে বলবেন আমেরিকা যায় মাফসা এটা বলবে কারু সিলায় কারু সিলায় তিন নাম্বার আমি আদম ভুল করার কারণে আমার স্ত্রীকে আমার থেকে আল্লাহ আলাদা করে দিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী অন্যায় করার কারণে এদের স্ত্রীদের থেকে কোনো কোনো আলাদা করা হবে না নবীজির বরকতে নাম্বার চার আমি আদম ভুল করার পরে দীর্ঘ বছর কান্না করলাম আমার বিবি হাওয়াকে ফেলায় দিলেন জেদ্দা আমাকে ফেলাইলেন ভারতের চরণদ্বীপ আমি ওই চরণদ্বীপ থেকে হেঁটে হেঁটে চল্লিশ বারের মতো আমি বাইতুল্লাহ গিয়া জিয়ারত করেছি আমি আদম যত এতবার জিয়ারত করার পরেও আল্লাহ পাক আমার ক্ষমার জন্য যে কোনো জমিনকে বরাদ্দ করেন নাই আমাকে বললেন জবালে রহমত নামের পাহাড়ে উঠা এরপরে তুমি ক্ষমা চাও রব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাকফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান নামিনাল খাসিরিন উম্মতে মুহাম্মদী জবালে রহমতে যাওয়া লাগবে না যেখানে বসে অন্যায় করবে ঘরে হোক পানিতে হোক নদীতে হোক তওবা করা মাত্রই ভুল আমল হয়ে যায় ইয়া ইলাহি मुझसे मुझको दूर कर ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर या इलाही तू मेरा मबूद है या इलाही तू मेरा मशूक है या इबादी अल्लादीन असरफू अला अनफुसीहीन ला तकनतू मिर रहमतिल्ला হে আমার প্রিয় বান্দা বান্দি কেন আমি বললাম তুমি আমার সূর্য বানাইলাম আমি বলি নাই সূর্য আমার চাঁদ আমি বানানোর পরে বলি নাই চাঁদ আমার আসমান আমি আল্লাহ বানাইলাম জমিন আমি আল্লাহ বানাইলাম বলি নাই আমার আসমান আমার জমিন মানুষকে কেন আল্লাহ বললেন তুমি আমার বান্দা তুমি আমার ও আমার বান্দা এই কথা বলার কারণ হলো আমি আল্লাহর ছেলে নাই মেয়ে নাই আমার স্ত্রী নাই সন্তান নাই কিছুই নাই আমার একমাত্র আপন হলো মানুষ আমার বান্দা আমি এই বান্দাটারে এত সুন্দর করে বানাইছি পৃথিবীতে এত সুন্দর আর কিছু বানাই নাই আমি আল্লাহ মানুষকে এত সুন্দর করে বানাই না আমার অন্য কোন মাখলুক বানাই নাই আকাশের সূর্যটা কতই না সুন্দর আমি আল্লাহর দরবারে তার থেকে মানুষ তুমি আরো সুন্দর জামিনটা কত সুন্দর ওই সুন্দর সূর্য চাঁদ কত সুন্দর আল্লাহ বলেন আমার দরবারে বান্দা তুই আমার কাছে বড় সুন্দর আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার স্ত্রী 
আমার গায়ের জামাটা কেউ যদি বলে ভাই জানি জামাটা কার আমি বলবো আমার আমার ছেলের জামাটা যদি কেউ বলে হুজুর এটা কার এটা বলবো এটা আমার না কারণটা কি জামাটাও বানাইছি আমি আমার টাকায় জামা বানাই দিলাম ছেলেরে আমার টাকায় আমি জামা বানাই দিলাম আমার মেয়েকে আমার টাকায় আমি কাপড় কিনে দিলাম আমার স্ত্রীকে কিন্তু আমার স্ত্রীর কাপড়টা যখন বলবে কার আমি বলবো কাপড় আমার না আমার ছেলের জামা আমি বানায় দেওয়ার পরে কেউ যদি বলে জামা টাকার আমি বলবো আমার না কেন বলবেন ভাইজান আপনি টাকা দিছেন আপনি বানায় দিছেন আমার কেন বলেন না বলে না বলার কারণ হলো জামা আমার জন্য বানাই নাই টাকা দিছি পয়সা দিছি কিন্তু আমার জন্য বানাই নাই জামা স্ত্রীকে যা দিলাম সব টাকা পয়সা দিলাম কিন্তু এগুলো আমার জন্য বানাই নাই সন্তান আমার জামা কাপড় আমার না আমি সন্তানকে আমার মনে করে লালন পালন করেছি অতএব সন্তান আমার ওর গায়ের জামা কাপড় আমার না অতএব জামা কাপড় ওকে ধরবে সন্তান আমার দিকে ফিরে আসবে আল্লাহ তালা বলেন আসমান আমি বানাইছি জমিন আমি বানাইছি তবে আমার জন্য বানাই নাই আসমানটাও বানাইছি আমার জন্য না সব মাখলুকত আমি আল্লাহ বানানের পরে এগুলোরে বলে দিছি তোরা আমার বান্দা আছে জমিনে তাদের খেদমত করবি সব মাখলুকত বান্দার জন্য বানাইলা আর বান্দা তুই আমার বলার কারণ শুধু তোকে আমি আল্লাহ আমার জন্য বানাইছি সব বান্দা তোর গোলাম আর তুই বান্দা আমি আল্লাহর গোলাম এই জন্য আল্লাহ বলেন পয়গম্বর মুসা নবীর যুগের ঘটনা একটা যুবক সন্তান এমন কোন গুণা নাই করে নাই এলাকার ছোট থেকে বড় এমন কোন মানুষ ওরে খারাপ জানে না এমন কেউ নাই এমন কি মা বাবা পর্যন্ত সন্তানের উপর অতিষ্ট হয় পরিচয় দিতে চায় না এলাকার সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বৈশা একটা সিদ্ধান্ত নিল এই সন্ত্রাস ব্যাধ করে এই এলাকার থেকে বের করে দিতে হবে এই এলাকায় রাখা যাবে না সিদ্ধান্ত করার পর সবাই যুবকের হাত পা বেঁধে বহুদূর এমন জঙ্গলের গহীন ফালায় দিয়ে আসলো যেখান থেকে যুবক একাও আসার কোনো সুযোগ না হবে না ওই যুবকের ফালাইয়া এলাকার মানুষ বড় আরামে খায়ার ঘুমায় চিন্তা মুক্ত হয়ে আছে এতদিন ঘুমাইতে পারত না অমুক বাড়ির মধ্যে চুরি অমুক বাড়ির মধ্যে ডাকাতি রাস্তা কাটে হাইজাক এখন মানুষ বড় আরামে ঘুমায় এলাকার ওই যুবক বড় খারাপ সবাই এলাকার থেকে তারাইয়া হাতে পায়ে রশি দিয়া বাইধা এমন জঙ্গলায় ফালাইলো যেখান থেকে ফিরে আসা যাবে না এমন বাধাই যে বাঁধলো নিজে আর কোনদিন ওই বাদ ছুটাতেও পারবে না কিন্তু আল্লাহর কি কুদরতি মহিমা কিছুদিন পরে মূসা নবীর কাছে আল্লাহ অভিনাজিল করলেন ডাক দিয়ে বলেন মূসা অমুক একটা জঙ্গলের কিনারায় যাও ওখানে আমার একজন অলিয়ে কামেল আছে ওই বান্দার জানাজার ইমামতি তুমি করবা দাপনের ব্যবস্থা তুমি করবা দাপন করার পরে তুমি আমার দায়িত্ব পালন করা শুরু হাত শেষ হয়ে যাবে मुसानबी बोलें ठंडा माथा आल्ला आदेश पालन कर समाज सबाई जाने खराब आपने बोलें ये बंदा अपन एक जन बलिए कल्ला कारण टा कि जानते बड़ो आशा लगते আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন ও মূসা তুমি কি জানো না আমি আল্লাহর একটা নাম আছে রহমান এরে মূসা তুমি কি জানো না আমি আল্লাহর একটা নাম আছে গফার এরে মূসা সবাই যখন ওই বান্দাটারে জঙ্গলের মধ্যে ফালাইয়া চলিয়া যায় 
আমি আল্লাহর কাছে যুবক এমন কাদাই যে কাঁদলো ওই যুবক এমন বিনয়ের সাথে কান্না করল আর বলল হে মালি তুমি জানো আমার আর যাওয়ার কোন দরবাজা নাই আমার মা আমারে ফলায় দিল বাবা ফলায় দিল দুনিয়াতে সন্তানকে যদি মা মার দেয় মা ধমক দেয় বাবার কাছে গিয়ে সন্তান আশ্রয় নেয় বাবায় ধমক দিলে মায়ের কাছে যায় কিন্তু যুবক কান্দে আর বলে আল্লাহ আমার মা থাকতে আজকে আমি মা হারা হয়ে গেছি আমার বাবা থাকতে আমি আজ বাবা হারা হয়ে আছে এলাকার একটা মানুষ আমাকে জায়গা দিল না রে মালি जानी मत पापे सजा पाप कारी एलकाय दुनिया ते मन क्यों नई আমার পাপের খবর আল্লাহ আপনি জানেন আর কেউ জানে না রে আল্লাহ এলাকার মানুষ যতটুকু জানছে তার থেকেও আমি বেশি বেশি পাপ করেছি ও আল্লাহ রহমান নামের হুসিন আপনি আমাকে মাফ করে দেন আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন ও মুসা আমার তো আদা দেওয়া আছে ইবলিস যখন আমার দরবার থেকে চ্যালেঞ্জ করে গেল আমি কে আমার পর্যন্ত হায়াত নিয়ে গেল আপনার একটা বান্দাকে আমি জান্নাতে ঢুকতে দিব না আল্লাহ তখন বলেছিলেন ওরে শয়তান ভালো করে শুনিয়া দুনিয়াতে এমন কিছু বান্দা আমার থাকবে এদের গলায় ছুরি দিবি কিন্তু এরা কখনো তোর ধোকায় পড়বে না এরপর তুই যাদের ধোকা দিয়া গুণাগার বানাবি আমি আল্লাহ অগ্রিম ঘোষণা দিলাম ওই গুণাগারের দল যদি চোখের পানি সেরে কান্না করে দেয় আমি আল্লাহ আদা করে দিলাম ওই বান্দার চোখের পানিটা গালের নিচে আসার আগে সব গুনা মাফ করে দিব দুনিয়া <laughs> दादा कई गल दादी कई गल बाबा चले गल रेला घटना আমাদের কুয়াকাটা বঙ্গোপসাগরের মধ্যে আমার আপন খালু আমার মামা এরা ওই সাগরের পারে ছাতা দিয়ে যে মানুষ বয় সেইটার দায়িত্ব তারা পালন করে আমার খালু আরেক থেকে একটু অসুস্থ ছিলেন আজকে সকালবেলা আম্মাজান জানাইলেন রাত গতকাল সন্ধ্যা